。では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。文房具の会社で社長が話しています。このところ新たなヒット商品が出せていません。既存の商品の売り上げは順調ですが、会社が飛躍するためには新しいものを生み出す必要があります。伝統にしがみつかず、これまでにないものを提案することは、新しい文化の創造だと言っても過言ではありません。皆さん、批判を恐れずにどんどん挑戦してください。今はパソコンで文章を書くことが当たり前になっていますが、昔は文字を書くといえば手だったわけです。つまり、今の当たり前は昔は奇抜なものだったかもしれません。周囲に驚かれるようなものこそ、会社にとっては宝なのです。社長が言いたいことは何ですか 1. 会社の業績を回復させてほしい。二、会社の伝統を大事にしてほしい。三、新しいアイディアを出してほしい。四、新しく開発した商品をヒットさせてほしい。一番。文房具の会社で社長が話しています。このところ新たなヒット商品が出せていません。既存の商品の売り上げは順調ですが、会社が飛躍するためには新しいものを生み出す必要があります。伝統にしがみつかず、これまでにないものを提案することは、新しい文化の創造だと言っても過言ではありません。皆さん、批判を恐れずにどんどん挑戦してください。今はパソコンで文章を書くことが当たり前になっていますが、昔は文字を書くといえば手だったわけです。つまり、今の当たり前は昔は奇抜なものだったかもしれません。周囲に驚かれるようなものこそ、会社にとっては宝なのです。社長が言いたいことは何ですか ?1 会社の業績を回復させてほしい2会社の伝統を大事にしてほしい3新しいアイディアを出してほしい4新しく開発した商品をヒットさせてほしい2番テレビでアナウンサーが俳優にインタビューしています今日は現在公開中の映画「虹の山」に出演されている川本真嗣さんにお話を伺います川本さん今回は山での撮影が多かったそうですが何かご苦労はありましたか標高の高い場所での撮影ということで体調管理には気を使いましたね無事体調を崩さずに撮影を終えることができてほっとしましたそうですか川本さんは主人公の登山家を取材するカメラマンの役ですねはいこの役は初めは山の知識がほとんどない設定なんですが実は僕自身は登山が大好きであそうなんですかええ
最初にお話をいただいた時から山での撮影を楽しみにしていたぐらいですなので山に慣れていないように振る舞うところは不自然にならないように特に意識しましたなるほどそれから登山家の方々に伺った話も参考にして登山の魅力が伝わるようにということを心がけましたそうですか俳優は何について話していますか1今回の役を引き受けた経緯2役を演じる上で気をつけたこと3山での撮影の面白さ4登山家との交流の思い出2番テレビでアナウンサーが俳優にインタビューしています今日は現在公開中の映画「虹の山」に出演されている川本真嗣さんにお話を伺います川本さん今回は山での撮影が多かったそうですが何かご苦労ありましたか標高の高い場所での撮影ということで体調管理には気を使いましたね。無事体調を崩さずに撮影を終えることができてほっとしましたそうですか川本さんは主人公の登山家を取材するカメラマンの役ですねはいこの役は初めは山の知識がほとんどない設定なんですが実は僕自身は登山が大好きであそうなんですかええ最初にお話をいただいた時から山での撮影を楽しみにしていたぐらいですなので山に慣れていないように振る舞うところは不自然にならないように特に意識しましたなるほどそれから登山家の方々に伺った話も参考にして登山の魅力が伝わるようにということを心がけましたそうですか俳優は何について話していますか1今回の役を引き受けた経緯2役を演じる上で気をつけたこと3山での撮影の面白さ4登山家との交流の思い出3番。ラジオでサッカー選手が話していますピアノを弾くのが趣味だって言うと驚かれるんですが子供の頃七八年習ってて結構弾けるんですよ他の楽器でもそうかもしれませんがピアノを弾くのって意外に運動に通じるところがあるんです集中力が求められますしリズム感とか体全体で表現する感覚みたいなものが活性化されるというか弾いてる時どうすれば上達するかって考えながらやっていてその点でもサッカーと通じるところがあるなと思います野球選手にもピアノを習ってることがプレーに役立ってるって言ってる方がいましたね。この選手は何についいてて話していますか1スポーツ選手に人気の趣味2ピアノを習い始めたきっかけ3ピアノが上達する練習方法4ピアノ演奏がスポーツと共通する点3番ラジオでサッカー選手が話しています
ピアノを弾くのが趣味だって言うと驚かれるんですが子供の頃七八年習ってて結構弾けるんですよ他の楽器でもそうかもしれませんがピアノを弾くのって意外に運動に通じるところがあるんです集中力が求められますしリズム感とか体全体で表現する感覚みたいなものが活性化されるというか弾いてる時どうすれば上達するかって考えながらやっていてその点でもサッカーと通じるところがあるなと思います野球選手にもピアノを習ってることがプレーに役立ってるって言ってる方がいましたね。この選手は何について話していますか。1. スポーツ選手に人気の趣味。2. ピアノを習い始めたきっかけ。3. ピアノが上達する練習方法4ピアノ演奏がスポーツと共通する点4番講演会で医者が話していますテレビなどでよく健康法や長生きの秘訣が紹介されますね。体にいいある食材を毎日食べるなど、誰にでも簡単にできると言って紹介されるものも多いです。試すこと自体は悪くありません。ただ、患者さんと話してると、そういった健康法が誰にでも効果があると思ってる方が多いと感じます。栄養の偏りや運動不足、あるいは元々の体質など、健康を損なう原因は人によって違いますですから例えば何かの栄養を取ることが勧められていてもすでに十分に足りてる栄養だったら取る必要はないわけですテレビなどで取り上げられているものでも自分の状態に合ったものかどうかを見極めることが健康への第一歩なんです医者は何について話していますか1テレビで紹介された健康法の効果2誰にでも効果のある健康法3健康法を取り入れる際の注意点4長生きしている人の体の特徴4番講演会で医者が話していますテレビなどでよく健康法や長生きの秘訣が紹介されますね体にいいある食材を毎日食べるなど誰にでも簡単にできると言って紹介されるものも多いです試すこと自体は悪くありませんただ患者さんと話してるとそういった健康法が誰にでも効果があると思ってる方が多いと感じます。栄養の偏りや運動不足、あるいは元々の体質など、健康を損なう原因は人によって違います。ですから、例えば何かの栄養を取ることが勧められていても、すでに十分に足りてる栄養だったら取る必要はないわけです。テレビなどで取り上げられているものでも、自分の状態に合ったものかどうかを見極めることが健康への第一歩なんです医者は何について話していますか1テレビで紹介された健康法の効果2誰にでも効果のある健康法3健康法を取り入れる際の注意点4長生きしている人の体の特徴
五番。ある市の議会で議員が話しています。東地区では高層マンションの建設が計画されており、それに伴って今後学齢期の子供が増えることが見込まれます。東地区の東小学校では現在の教室数では対応できなくなると予想されています。また校舎が築50年を経過しており、地震対策など。必ずしも万全とは言えません。I.T. 特別教室などの設備の拡充も必要になっています。こうした点を踏まえ、早急に立て直すことが求められます。市の財政も潤沢とは言えませんが、未来を担う子どもたちの教育は最優先課題と考え、関係費用を来年度予算に計上することを提案する次第です。議員が言いたいことは何ですか。一、東地区の将来の子どもの数を予測するべきだ。二、東小学校を建て替えるべきだ。三、教育内容を改革するべきだ。四、市の予算を削減するべきだ。五番。ある市の議会で議員が話しています。東地区では高層マンションの建設が計画されており、それに伴って今後学齢期の子どもが増えることが見込まれます。東地区の東小学校では現在の教室数では対応できなくなると予想されています。また校舎が築50年を経過しており、地震対策など。必ずしも万全とは言えません。I.T. 特別教室などの設備の拡充も必要になっています。こうした点を踏まえ、早急に立て直すことが求められます。市の財政も潤沢とは言えませんが、未来を担う子どもたちの教育は最優先課題と考え、関係費用を来年度予算に計上することを提案する次第です。議員が言いたいことは何ですか。一、東地区の将来の子どもの数を予測するべきだ。二、東小学校を建て替えるべきだ。三、教育内容を改革するべきだ。四、市の予算を削減するべきだ。